السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ توفہ یا علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی فاطمہ و ابیحہ و بعلیہ و بنیہ و سر المستود فیحا بے عدد ما احاطہ بہی علمک و ما احساہ کتابک اللہ عجل ولی کل فرج کربلا مولا ہمارے دلوں کا دربان کرنے کا مرکز ہے کربلا مولا ہمیں ایمان عطا کرنے کا مرکز ہے کربلا ایک مولا ہمیں دین کا رجحان ادا کر رجحان ادا کرنے کا مرکز ہے آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن بو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے جملہ مومنین و شہداء کی طرف سے اپنی طرف سے اور خصوصاً جو ہزارہ برادری کے مومنین کوئٹہ میں شہید ہوئے ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوفیین علی ابن ابی طالب السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوضا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن قائد الغر المحجلين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين السلام عليك يا قطيع الكفين السلام عليك يا قمر بني هاشم السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کربلا مولا کی پاک سرزمین پر آپ سب کی خدمت علیہ میں خوش آمدید ارض کرتا ہوں جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ آج 
اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں اور کربلائی مولا میں آج انیس جمادی الاول اور جس طریقے سے جانتے ہیں چار جنوری ہے اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر چار سو تیتیس بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں پیش کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہوں گے نوہ خان سید علی غازی زیدی صاحب ماتمی سنگت دستہ پنجتن علیہ السلام حویلی مرید شاہ سے اور نوہا خان سید محتاب علی رضوی المشہدی ٹھٹھا سندھ سے اور منقبت و نوہا خان سید ارمان حسین سیوان بہار انڈیا سے آج کا دن خصوصی طور پر بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہم مومنین شہداء اور وہ ہمارے عزیز جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ناحق جن کا خون بہایا گیا ان کے لیے تسلیت پیش کرتے ہیں بارگاہ اقدر سے امام زمان علیہ السلام میں اور خصوصی طور پر بلوچستان پاکستان میں کوئلے کی کان میں بے دردانہ شہادت ہزارہ شیعہ مومنین کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام فور عالمی ٹی وی اس داہشوں کے جنہیں طالبان بھی کہا جاتا ہے وحشیانیا اقدام کی مضمت کرتے ہوئے شیعیان پاکستان اور شیعیان جہان کو تسلیت پیش کرتے ہیں اور نہایت افسوس ہے ہمیں اس بات کا اور شہداء کے بخشش اور شہداء کے درجاتی بلندی درجات کے لیے اور ان کے لوحکین کے لیے صبر کی بہت بہت دعا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام فور عالمی ٹی وی چینل جو کہ ہمارا اردو زبان میں چینل ہے بارگاہ خداوند متعال میں دس و دعا ہیں کہ اس واقعے کے شہداء کو سید و شہداء علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے اور زخمیوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور شہداء کے پس ماندکان کے لیے صبر جمیل اور عجر جمیل عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام فور عالمی ٹی وی چینل اردو کربلا مقدسہ انیس جمادی الاول چودہ سو بائیس ہجری یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان شہداء سے متعلق ہے یقیناً دل مومنین کے خون خون ہیں اہل بیت علیہ السلام ہی اس درد کا درمان کر سکتے ہیں اور حجت خدا اس غم اور اس دکھ کا درمان فرمائیں خداوند متعال ان شہداء کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے ہم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کی طرف سے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے اور لوحکین کے صبر و جمیل کے لیے بہت بہت دعا گو ہیں اور کربلائی مولا میں ان کے لیے نائب و زیارہ ہیں یقیناً بہت بڑا دکھ بہت بڑا رنج اور بہت بڑا علم ہے حجت خدا یقیناً مستحق ہیں کہ ان کو اس غم کی تسلیت و تعذیت پیش کی جائے کیونکہ جو درد جو دکھ مومنین کو پہنچتا ہے وہ معصوم علیہ السلام تک یقیناً پہنچتا ہے اور معصوم علیہ السلام ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں مغموم ہو جاتے ہیں خدا بند مطال لوحکین کو عجر جمیل اور شہداء کے قاتلین کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائے اور حکومت وقت پاکستان سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی اپنے سورسز کو بروع کار لاتے ہوئے شہداء کے دردوں کا درمان کرے گی انشاءاللہ اللہ عجل ولی کل فرج ہمارے دوستان جو اس دنیا سے چلے گئے وہ یقیناً اچھے تھے اسی لیے محبت اہل بیت علیہ السلام ان کا جرم سمجھی گئی 
اور انہیں شہید کر دیا گیا یقیناً محبت اہل بیت علیہ السلام وہ نعمت ہے وہ عنایت ہے جس پہ دشمن محبت اہل بیت علیہ السلام کو بغض رکھنا چاہیے اور شہادت ہمارے لیے ایک انمول عطیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو محبت اہل بیت علیہ السلام میں ہمیں نصیب ہو جائے یقیناً محبت اہل بیت علیہ السلام اللہ کی وہ نعمت عظمہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی اور اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے جان مال فکر سوچ وقت بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے اور کچھ حاصل کرنی پڑتی ہے کچھ عطا ہوتی ہے عنایت ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں محبت اہل بیت علیہ السلام سے سرشار رکھے اور ہم اللہ اور اس کے رسول اور ان کی آل اطہار علیہ السلام پر جان چھڑکنے کی سچی نیت ہمیشہ رکھتے رہیں اور یہ نیت حجت خدا کے ظہور تک جاری و ساری رہے تاکہ ہم حجت خدا کے لشکر میں شامل ہو کر حجت خدا کے ہم رکاب ہو کر شہید ہو سکیں یہ اس چیز کی ٹریننگ ہے ہمیں کہ ہمیں آمادگی رکھنی چاہیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحا خان سید علی غازی زیدی صاحب ماتمی سنگت دست پنج تن علیہ السلام حویلی مرید شاہ جن کے سالار گوہر عباس زیدی صاحب ہیں ملتان سے السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد مولا علی علیہ السلام مدد کربلا مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے چاہوں گا محبت اہل بیت علیہ السلام کے پھول اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں عنایت کیجئے بسم اللہ کیجئے گا چار مصر مولا باز کی شان میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ سلوات پڑھ جائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ خیزانی کی جو زینت ہو اسے علماس کہتے ہیں خواہ ماشاءاللہ خیزانی کی جو زینت ہو اسے علماس کہتے ہیں تب اتا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں اور جس سے پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ یعنی فاطمہ چل رہا ہے اس کے حساب سے جیدی کا کلام بسم اللہ بابا تیری زہرا کو کلمہ گو نے بلایا ہے بابا دربار بلایا ہے بابا تیری زہرا کلمہ گو نیرولا ہے جس دے پہ جب رہی کیل بھی جھکتے تھے عدب سے تیرے 
अपने आके जलाया है बाबा तेरी सहारा कल मो ने जुड़ाया हंसते रहे काल करके सनद के टुकड़े ये अजरे सालत है सहारा को रुलाया है बाबा तेरी जहरा को कलमा को आया है हकदार मैं नहीं हूँ बाबा की विरासत की के वक्त हाँ मुंबई से इल्जाम लगाया है बाबा सहारा को कल मो मिलाया है उन पर खुदा पढ़ती रहे हमेशा किन लोग बशार सरकार तुरबत में रुलाया है बाबा तेरी जहरा को कलमा को बुलाया हक चीन किया में और तेरी लाई को दरबार बुलाया है बाबा हरा को कल मो बला की तोफ़ीक़ात में इजाफा फरमाएँ सदा बाद रहें सदा जिक्र अल बैत सलाम करते रहें माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ के साथ आपने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा इन शह नेक्स्ट टाइम भी जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने की दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा मौला आपको इज़्ज़त ज़िक्र से हमेशा नवाजते रहें और जल्द दहली से इमाम हुसैन आलाम पर आकर अकीदत के फूल ये मोहब्बत के फूल पेश करने का शरफ़ हासिल हो मौला आपको सेहत तंदरुस्ती तो अता फ़रमाएँ और सदा जिक्र अहल बैतलम करते रहें ये थे हमारे साथ नोह ख़ान सैद अली गाजी जैदी साहब जो कि मातमी संगत दस्त पंजेतन आसमाम हवेली मुरीद शाह सालार गोहर अब्बास जैदी साहब मुल्तान से थे खुदा वंद मुताल आपकी तोफ़ीक़ात में इजाफा फ़रमाए सदा आबाद रहें सदा जिक्र अहल बैतलम करते रहें हमारे साथ मौजूद हैं नुहा ख़ान सैद महताब अली रिजवी अलमशदी ठट्ठा सिंध से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम या अली मदद सखी पीर अली मदद करबला मौल्ला की पाक सरजमीन पर आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है चाहूँगा मोहब्बत अहल बैतलम के फूल अहल बैतलम की बारगाह में पेश कीजिए बिसमिल्ला कीजिएगा जी इन इनशाला बैत का जिक्र करेंगे बिस्मिल्लाम जैसे रसूल पाक है जाते खुदा के वैसे ही अहल बैर उल बरा के बाद 
जैसे रसूल पाक जाते खुदा के वैसे ही अहल बैठे खैरुल बरा के बाद सलवात पढ़ के होती है मजलिस की इतदा सलवात पढ़ के होती है मजलिस की इतदा जिक्र हुसैन होता है तल्ले अला के बाद जिक्र हुसैन होता है तल्ले अला के बाद हर मातमी को फात माँ जगरा की है दुआ हर मातमी को फातिमा जगरा की है दुआ क्या मातमी को चाहिए अब इस दुआ के बाद क्या माँ पाक हैं जाते खुदा के वैसे ही अहल बैठे खैरुल बरा के बाद हुसैनो मिन्नी भला क्या लिखे कोई बाद हुसैन मिन्नी भला क्या लिखे कोई हाँ क्या लिखे हदी से शहे दो सरा के बाद हाँ क्या लिखे हदी से शहे दो सरा के बाद अब आस तुझ पे शाह शहीदा को नाज है अब बस तुझ पे शाह शहीदा को नाज है और फिर वफा को नाज है तेरी वफा के बाद और फिर वफा को नाज है तेरी वफा के बाद और इस अंतरे पर जरा गौरतलब इरशाद हो जैन अपने कम सुनो की असीरों की पौते जैन अपने कम सुनो की असीरों की पौते रौंदा है तख्त शाम को कर बो बला के बाद रौंदा है तख्त शाम को कर बो बला के बाद सलवाद पर मोहम्मद व आली मोहम्मद मोहम्मदी आली मोहम्मदी माजिल फरज हूँ कलाम सरकार बाबा की हजरी में बैन अलहरम में बैठे हैं एक कलाम मेरे दिल के बहुत करीब है इजाजत है इनायत हो बिस्मिल्लाह कीजिएगा जी जी सलाम गाजी सलाम गाजी वफा का तू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी बफा कतू है इमाम गाजी सलाम गाजी सलाम गाजी बफा कतू है इमाम गाजी 
سلام قادی سلام قادی وفاق تو گئے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی لبوں پہ تیرا ہی نام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تیرے علم کا ہے ہم پہ سایا علم پہ سایا ہے پنج تن کا تیرے علم کا ہے ہم پہ سایا علم پہ سایا ہے پنج تن کا بلند تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی کیا مانگو تجھ سے اے مولا میرے بن مانگے مجھ پہ کرم ہے تیرے کیا مانگو تجھ سے اے مولا میرے بن مانگے مجھ پہ کرم ہے تیرے ہے حال واقف تمام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلوات محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائی صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کلام بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں پیش کیا مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں یہ ذکر ہمیشہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید محتاب علی رضی صلی اللہ علیہ وسلم المشہدی تھٹھا سندھ پاکستان سے خدا و نمتال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے خدا و نمتال ہم سب کو آپ کے ساتھ ذکر کرنے کی سعادت کربلا مولا میں بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کریم ہے ان کا توصل دنیا و آخرت میں کامیاب ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہمیشہ امتحان میں ہی رہا کرتے ہیں اور یہ دنیا دار بلا ان لوگوں کے لیے ہے دار امتحان دار آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں یا ایمان خالص رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں ورنہ باقی لوگوں کے لیے دنیا راحت ہے کیونکہ انہیں آخرت میں راحتیں ملنی نہیں ہیں جو دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیاوی اعتبار سے وہ وہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے کیونکہ اگر اس نے کوئی نیکی کی ہو تو بھی اس کا عجر اسے دنیا میں مل جانا ہے اور اگر اس کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی دنیا میں ہی مل کے ختم ہو جانی ہے آخرت میں اس کا حصہ صرف اور صرف عذاب اور دوزخ ہے جہنم ہے اور لانت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سب کچھ دے کر اس کو آخرت کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے منقبۃ النحا خان سید ارمان حسین صاحب سیوان بہار انڈیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد یا علی مدد کربلا مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی آواز گونج رہی ہے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے بسم اللہ 
दरे पहले चार इस कदर सूखे गले का रन में हमला हो गया रन में हमला हो गया इस शायद नेट प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट गई है भाई की मौला आपकी तोफ़ीक़ात में इजाफा फर मैं अगर दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं तो इन शाला दोबारा हमें इरतबात बरकरार कर देंगे और आप इन शाला उनकी प्यारी आवाज़ और प्यारे कलाम से महजूज़ हो सकेंगे जब तक वो हमारे से मुरतबित नहीं हो सकते उस वक़्त तक हम आपकी खिदमत के अंदर अहल बैतम से मुतल का चंद बातें अर्ज कर देते हैं और हमें अपनी असलाह भी करनी चाहिए अहल बैतम की ज़ात से ही हम असलाह तलब करते हैं और क्योंकि वो बेहतरीन तवसल हैं और बेहतरीन अखलाक और हसन खुल्क का मजमु है लिहाजा अहल बैतम ने ही हमने फरमाया कि हम या तो अच्छे हो जाएं, अच्छे होंगे तो अच्छाइयाँ पैदा करनी चाहिए हमें और अच्छे होने के लिए ज़रूरी है कि हम रफ्तार रफ्तार अपने अंदर दिन के अंदर तलाश करें कि हमने दिन में क्या किया है क्या अच्छाइयाँ हैं हमारे अंदर क्या बुराइयाँ हैं अपनी बुराइयों को कम करने की हतुलमकदूर कोशिश करते रहनी चाहिए और ये करनी भी चाहिए क्योंकि जो शख्स अपने असलाह अहवाल की तरफ तोज्जो नहीं देता वो यकीन अच्छाई नहीं करेगा तो बुरा तो होता ही चला जाएगा दो ही चीज़ें हैं अल्लाह ने खल्क की हैं या अच्छी है या बुरी है दरमियान वाला शोबा किसी के पास नहीं है या तो आपको अच्छी लगती है कोई चीज़ या बुरी लगती है आप अच्छे होना चाहते हैं तो आपको चाहिए अच्छाई पैदा करें हमारे साथ दोबारा लौट आए हैं जनाब सैद अरमान साहब बिसमिल्ला कीजिएगा जी इस कदर सूखे गले का रन में हमला हो गया रन में हमला 
مولا آپ کے لیے دعا گو ہیں مولا آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائیں یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت النحا خان سید ارمان حسین صاحب سیوان بہار انڈیا سے خدا ود مطالعہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں یقیناً محبت کے ساتھ تھا آپ نے شرکت فرمائی بہرحال دنیاوی وسیلے کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں خدا ود مطال آپ کی سائی کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور لہذا ہمیں اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنی ہیں اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اچھائیاں تلاش کریں اچھائیاں اگر نہیں رکھیں گے تو یقیناً ہمارے اندر خود بخود برائیاں پیدا ہو جائیں گی اچھا ماحول بنائیں اچھا اخلاق بنانے کے لیے اچھا ماحول بہت ہی زیادہ ضروری ہے جس قسم کے ماحول میں رہیں گے وہ چیزیں فطرت کے اندر ہمارے آہستہ آہستہ آتی چلی جائیں گی لہذا ہم نے اچھائی پیدا کرنی ہمیں اگر نمازی بننا ہے تو نمازی بننے والا ماحول پیدا کرنا پڑے گا اگر ہم مات بننا چاہتے ہیں تو ماتمی ہونے والا ماحول پیدا کرنا پڑے گا اگر ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے والا ماحول بنانا پڑے گا لہذا ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں ماحول صرف گھر سے ہی نہیں ہوتا ماحول ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے ایک ہمسایوں کا ماحول ہوتا ہے ایک دوستوں کا ماحول ہوتا ہے لہذا ان تینوں کے اندر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھے کا اختیار کریں اور اچھے سے اچھے ماحول کا اختیار کریں اچھا ماحول اختیار کریں گے اچھائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی ہمارے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں پہلے پہچاننا چاہیے کہ اچھائی ہوتی کیا ہے کیا صرف اور صرف ہر بات کہہ دینا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم کہنے کے معاملے میں کہتے ہیں جو بہت زیادہ کہہ سکتا ہو آزادی کے ساتھ اسے ہم بے باک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بڑا نڈر ہے دیکھیں نڈر میں بے باک بھی آ جاتا ہے اور بد زبان بھی آ جاتا ہے ہمیں بے باک ضرور ہونا چاہیے بد زبان نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہر چیز کرنے کے لیے بھی ہمیں دیکھیں ہر چیز کر لینے کا ایک حوصلہ ہوتا ہے لیکن اس کرنے کے اندر ہمیں اچھی اور بری کی جو تمیز پیدا کرائے اسی چیز کو شجاعت کہتے ہیں ایک ہے بہادری ایک ہے شجاعت بہادری ہے کہ ہمت کے ساتھ کوئی بھی کام کر دینا شجاعت یہ ہے عقل کے ساتھ اچھے کام کو کرنا لہذا ہمیں اچھائی کرنی ہے برائی سے بچنا ہے لہذا اچھائی کرنے کے لیے ہمیں پتا تو ہونا دیکھیں جب تک آپ کو درد کا نہ پتا ہو درمان کیسے کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ درد ہو رہا ہے کہاں درد ہو رہا ہے آپ کو تکلیف ہے کون سی تکلیف ہے آپ کی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے جب آپ کو ضرورت کا پتہ چل جائے گا آپ اس کا درمان بھی کرنا شروع کر دیں گے لہذا ہر عمر کے مختلف تقاضے ہوا کرتے ہیں اور ہر عمر کی مختلف چاہتے ہوا کرتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر بھی تغیر و تبدل اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم پہچان جائیں کہ ہم مستقل مزاج ہونے کے لیے کوشش کریں مستقل مزاج ان چیزوں میں ہو جو کہ اچھائیاں ہوں اچھائیاں ہوں ہر قوم ہر مذہب ہر عقیدے کے اندر کچھ چیزوں کو اچھا کہا گیا ہے کچھ چیزوں کو برا کہا گیا ہے جن لوگوں نے اچھائیوں کو اختیار کیا وہ اپنے دین کے منشور پر قائم رہ گئے جن لوگوں نے اچھائیوں کو اختیار نہیں کیا وہ دین سے گمراہ ہو گئے ہٹ گئے خواہ کتنی تعویلات کر لیں کہ ہم وقت کی ضرورت ہے حالات کا تقاضا ہے لیکن ہمارا دین الحمدللہ دین اسلام وہ سلامتی کا پیغام ہے جو آج کی جدید سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ہمارا وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے اس کے اندر ہر چیز کامی ہے ہر چیز کامل ہے وضو سے لے کر غسل غسل سے لے کر کپڑے پہننے کپڑے پہننے سے کھانا کھانا پینا کھانا پینا ہمسائے ہمسایوں کے احوال پرسی ہر چیز کے اندر ہر چیز کے اندر آج دنیا جسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرما دیا تھا اس لیے کہا کہ اچھائیاں پیدا کریں کیونکہ اچھائیاں کیوں پیدا کرنی ہے کیونکہ اچھائیاں پیدا کریں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے اگر برائیاں پیدا کریں گے برے ہو جائیں گے اور ہم اگر سخی ہیں جو چیز ہمارے پاس ہوگی وہی بانٹیں گے اگر اچھے ہیں اچھائیاں بانٹیں گے برے ہیں برائیاں بانٹیں گے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن کے حکام کو بانٹتا ہے جو اسی طریقے سے دنیاوی چیزوں کے اندر مشغول رہتا ہے دنیاوی چیزیں بانٹا کرتا ہے اس لیے کہا کہ النا ہو ینسا ہو معافی جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی اس سے ٹپکتا ہے لہذا ہمیں جو کچھ ہمارے اندر من میں ہوگا وہی ہوگا دیکھیں جس کے پاس آپ بیٹھیں گے جیسا ہی خلاق دیکھیں ڈاکٹر کے پاس شفا ملتی ہے ٹھیک ہے نا جو انجینئر ہوگا وہ آپ کو انجینئرنگ سے متعلق چیزیں بتاتا نظر آئے گا زیادہ اس کا شغل اسی میں ہوگا خطیب کے پاس آپ کو خطابت کے جملے زیادہ نظر آئیں گے اسی طریقے سے طالب علم ہمیشہ جستجو سائی اور 
کوشش کے اندر ہی مشغول نظر آئے گا کوشش یہی ہوتی ہے ابتدائی کے جیب میں ہمیشہ طالب علم کے قلم نظر آئے گا اس سے پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ یہ ہمیشہ کسی تلاش میں رہتا ہے قلم اور کاغذ طالب علم کی نشانی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کو طالب علم کے پاس یہ چیز نظر آئے گی کیوں کس لیے کیونکہ اسے شوق ہے کچھ نہ کچھ لکھنے کا ضرورت کی چیز بھی ہے اور طالب علم کا اسلحہ ہے ہی قلم لہذا طالب علموں کے پاس قلم ہوا کرتا ہے اور جو شخص دنیا کا خواہ ہوتا ہے اسے دنیا کی چاہتیں نظر آتی ہیں دنیا کی جو چیز اسے مل جائے اس کو نشر و اشاعت کرے گا اس کی تبلیغ کرے گا کہ میرے پاس یہ آ گیا اور وہ آ گیا اور جو دیندار ہوگا اس کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے دین ملنے پر خوش ہوگا کہے اللہ کا شکر کرتا نظر آئے گا ہر دین کا عمل میں مخصوص کسی ایک دین کے آک حکم کو نہیں کرنا چاہوں گا دین کے ایک واجب کو نہیں کروں گا ہر وہ دین کا حکم جو کہ وہ عمل کرے گا اس کا شکر کرتا نظر آئے گا اور انسان کو ایک تو ہے کہ ریا کے لیے کرے کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائے نہیں بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ اتنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شہرت اور مشہوری عطا کر دیتا ہے لہذا شہرت بھی اتنی بھلی چیز نہیں ہے لہذا شہرت شہرت کے مضرات سے بچنے کے لیے بھی دعا کرتے رہنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اخلاص شہرت کے سبب سے ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تعریفیں زیادہ کرنا یا کوئی آپ کے دوست عزیز آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگتے ہیں تعریف نہیں کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں لہذا اس تعریف کے مضرات سے بھی بچنا چاہیے لہذا ہر وہ چیز جو برائی لگے آپ کو حق سے برگشت کر دے بر بر لوٹا دے نیکی سے روکنے لگے آپ کے اندر تکبر فخر غرور اپنے آپ کی خود نمائی کی طرف مائل کرے عجب کی طرف مائل کرے ان سے بچنا چاہیے عجب کیا ہے تکبر کیا ہے میں کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا عجب یہ ہے اپنی ذات کے اندر کوئی چیز دیکھنا اور کہنا واہ میں ایسا ہوں یہ عجب ہوتا ہے اس سے نعمات سلب ہو جاتی ہیں لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے آئیے مل کر ہم دعا کریں کہ ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہو جائیں تاکہ ہم اچھائیاں بانٹتے نظر آئیں جب اچھائیاں پیدا ہوں گی تو ہم اپنے دوستوں میں بھی اچھائیاں بانٹیں گے جس طرح مالدار ہوتا ہے ہمیشہ مال بانٹتا نظر آتا ہے اسی طریقے سے عالم علم بانٹتا نظر آتا ہے شریف شرافت بانٹتا نظر آتا ہے ان کے برعکس جملے میں نہیں کہوں گا کیونکہ اچھا نہیں لگتا بہرحال آپ خود ان کے برعکس جملے سوچ لیجئے گا جس سے جو چیز آپ شادی ہوتی دیکھیں سمجھیے کہ اس کے پاس وہی تھا کبھی کبھار یہ خون کا حصہ ہوتا ہے خون کا حصہ کس طریقے سے ہو جاتا ہے یہ خون کا حصہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے نسل در نسل انہی اعمال و افکار و کردار کا متقاضی رہے اور کرتا رہے اور ان کو برا بھی نہ سمجھے جو اچھائی کو سمجھتا ہے اچھا وہ اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اچھائیاں بانٹتا ہے ہم الحمد ہم فخر سے نہیں کہتے بلکہ شکر کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اچھا بنایا ہے اور اچھوں کو پسند کرتے ہیں اس لیے ان کا ذکر بھی اچھا ہے اسی لیے اچھائیاں بانٹتے ہیں اہل بیت علیہ السلام اچھے ہیں ان کی محبت اچھی ہے ان کا ذکر اچھا ہے ان کی فکر اچھی ہے لہذا ہم ان کی فکر کو عام کرتے ہیں ان کے ذکر کو عام کرتے ہیں وہ اچھے ہیں ہمیں اپنے ساتھ ملا کر اچھا کر لیا ہے انہوں نے اور اچھائیاں بانٹنے کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا کریں اپنے دوستوں کی حوال پرسی کریں اگر کسی کے اندر عیب دیکھتے ہیں تو عیب کو مشہور کرنے کے بجائے اگر ہم واقع اچھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے عیب کو دور کرنے کی علت سوچیں اس کے عیب کو ختم کرنے کا سوچیں اگر کسی کے عیب کو کسی شخص کو مشہور کرتا دیکھتے ہیں سمجھئے کہ وہ اپنے عیب چھپانے کے لیے آپ کو عیب بتا رہا ہے اس کے یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں لہذا ہم نے اچھائیاں عام کرنی ہیں سب سے بہترین اچھائی خوبی طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے حجت خدا کا ظہور اللہم اجل ولی کل فرج ہے